during this journey by land and by water that is leading me to the discovery of the North Adriatic Sea, I wish to stop in San Basilio, a small hamlet in the equally small municipality of Ariano nel Polizene, hidden among farmlands and vast stretches of orchards and popular plantations. A picturesque corner inside the park of the delta of the river Po, named after a Romanesque parish church, built in the 9th century by Benedictine monks on top of a sand dune, the fossil memory of the original shoreline that many centuries ago lay here. Just next to this romantic little church is the cultural tourist centre of San Basilio, which tells the millenary adventure of this place and witnesses the leading role it had in the history of the Mediterranean territory. San Basilio era un luogo brulicante di vita, di commerci, di genti che venivano da tutto il Mediterraneo e che arrivavano qui perché qui c'era un grande porto. San Basilio infatti a quel tempo era vicino al mare, quasi affacciato sul mare, ma poi tutta l'evoluzione della pianura, eh, le, le terre portate dal delta hanno fatto sì che il mare oggi sia a molti chilometri da qui. This was such a strategic position that around the 4th and 5th century BC the Etruscans decided to build here their first settlement, a living outpost. San Basilio was one of the major crossroads of those busy river and sea trades that from the Mediterranean to the inland of the Plain Padana linked southern Europe with northern Europe to such an extent that between 132 and 131 BC the Romans built a real road the renowned Via Consolare Popilia, whose milestone is displayed at the Museum of Adria. The road started in Rimini, ran along the coast, went through Ravenna. Gli scavi hanno portato in luce eh, ancora solo alcuni brandelli di quella che doveva essere eh, l'importanza di questo sito. Nell'area archeologica che oggi è visitabile troviamo i resti di un enorme magazzino di epoca romana grandissimo con muri per i petrali possenti e grandi basamenti che ci fanno capire che in origine aveva uno sviluppo in altezza molto imponente e che era proprio destinato a contenere le grandi quantità di merci che approdavano qui via terra e via mare. In una fase successiva in questo stesso sito del magazzino andò a impiantarsi il primo luogo di culto paleocristiano, siamo nel, circa nel IV secolo e si vedono i resti di un battistero che era connesso ad una chiesa e di un sepolcreto, di una serie di sepolture in, fatte in laterizi dove sono stati trovati appunto degli inumati con i loro corredi. Nowadays San Basilio is mainly appreciated for its countryside landscapes, a mostly rural environment devoted to farming and tillage. Almost nothing is left of the ancient lines of communications and of that remote sandbank destroyed by the passing of time. But it's some years now that archaeological researches and excavations have resumed both in the first Etruscan village and in the Roman settlement, and along with the tourist centre, they will restore the memory and the importance of what San Basilio was in the past.